Mindenki kezdek, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Fontesztel Zsófia vagyok, a Veritás Történetkutató Intézetben dolgozom, és egy körülbelül fél órás előadás lesz, utána lehet kérdezni és hozzá elnézést egy picit, hogy ez most nem annyira hosszú, röviden, csak az van, hogy ma még vissza kell menjek Budapestre, úgyhogy egy ennyi engedmény kértem. Mai témánk az a nők az 56-os forradalomban lesz, Hát ez ugye a 60. évforduló kapcsán, és az emlékév kapcsán van végül is az a lehetőségem, hogy a végeti kutatás eredményeimet is bemutassam. Ami képeket hoztam, ez mint kiderült itt közben, hogy fél még ugyanaz, mint ami a könyvtári kiállításom van, úgyhogy fogok mást is mutatni. Ez ugye a Fortepános adatbázisból van, azért ezeket hoztam mert próbáltam olyanokat összegyűjteni, amit közelebbről láthatjuk ugye a, a, az embereket és a nőket is 56-ban. Mert hogyha ugye ezekre nagy klasszikus képekre gondolunk, akkor azért abból kevés olyan, ami a nők is közelebbről rajta vannak, vagy mondjuk olyan, hogy a ő viseletüket, ruháikat is láthatjuk. Előjáróban ennyit elmesélnék ezt az előadásomat, azzal szoktam kezdeni, hogyha már ugye nő, és amikor készültem el az előadásra, édesanyámat is megkérdeztem, hogy ő hogyan érte meg a 56-ot. Az anyukám akkor 12 éves volt, és ők Budapesten éltek, de nem sokkal korábban költöztek föl, mert egy ő, anyukám egy kis faluban nőtt föl, egy tiszalók nevezettű faluban, és viszont sikerült úgy fölköltözniük, hogy az események sűrűjébe a közvetlenül a korvinkhoz mellé. És ő azt mesélte, Azért szoktam az ő történetét elmesélni, bár nincsen benne úgy semmi különös, meg semmi tragédia, meg ilyesmi, mert hogy azt, azt mesélte, hogy ugye aznap tanítás volt az iskolában, és azt mondták neki, ugye meg félbe szakadt a tanítás, október 23-án, az egy szép, verőfényes őszi nap volt, és azt mondták neki, hogy mindenki azonnal menjen haza, és nehogy véletlenül a blahalvizetér fele menjenek el. És hát erre persze, hogy amit csináltak kamasz lányok, azonnal elindultak a Blahalvizetére, ahol belecsöppettek az események sűrűjébe, ahol ott éppen az zajlott, hogy könyveket dobáltak ki, és égettek el a Szabad Népszékházból. Erre egyébként azt mondta, hogy akkor megértek, meg ráadásul a nagypapám az nagyon szigorú is volt, úgyhogy akkor már hazamentek, és a bátya az csak nagyon sokára került elő, mert ő ott volt a Sztálin Szobor ledöntésénél. És aztán a következő napokban a nagypapám ez tényleg szigorú volt, tehát ő bejárt a munkahelyére, ugyanúgy, mintha mi sem történt volna, tehát azért vannak ilyen 56-os történetek is. Ő viszont a bátyjával így a városba járta, és azokat elmesélte, amit tényleg ugye a forradalom alapján lehetett sokak számára a szolidaritás, hogy ismeretlen emberek egymás nyakába borultak, és amiről itt is van egy-két kép, hogy nem volt fosztogatás, nem volt semmi, hanem ki lehetett tenni ugye ládákat, amivel gyűjtötték a pénzt, sőt ugye lehetett úgy vásárolni a, a nagycsarnokban is, hogy úgy fizettek, hogy nem voltak ott az eladó. És aztán az volt, hogy a, akiket említettem, a, a falusi rokonok feljöttek értük, mert ugye nagyon féltették őket, hogy mi lesz ezekkel a gyerekekkel a nagyvárosban és visszavitték őket a faluba, és gyakorlatilag egészen 57. augusztusáig ők aztán ott maradtak. És ez is nagyon fontos, hogy a, a vidék és a Budapest közötti szolidaritást meg lehetett nagyon élni ezekben a napokban. Azt hozzátenném, hogy azért 56-ról beszélni, az nem is annyira egyszerű, vagy nem is annyira könnyű nekem, vagy legalábbis az én generációnak. Mi ugyanis úgy nőttünk fel, én 75-ös vagyok, hogy nekünk még elmondatalan volt, hogy ezt tanultuk. És annyira emlékszem, hogy 89-ben mi oda jutottunk a leckében, és a történelem tanárunk azt mondta, hogy hát ő ezt most átugorja, mert ő nem mer semmit mondani. És ugye 89-ben még, november, vagy 88-ban még november hét volt az iskolában, 89-ben meg már október 23. És ugyanúgy fehérinkbe kellett menni, meg, meg ugyanúgy, de hogy azért ez úgy nekünk úgy, hát így kamasz fejel úgy furcsa volt, hogy akkor most mi is történik. És akkor meg lehet kérdezni, hogy lehet, akkor mégis miért kezdtem ezzel elfoglalkozni. A 90-es évek közepén, amikor egyetemre jártam történelem szakra, 
olyan témát szerettem volna választani, ami, tehát hogy az, hogy emberekkel tudják beszélgetni a múltjukról, ez, ez fontos volt, mert ez kihívás volt, és hogy olyan, olyanokkal, akiknek nem annyira ismerem a világát. És mivel ugye a, ugye a nagyszüleim lévén a, a falusi életet azt jól ismertem, a nagymamám sajnyárban dolgozott, de közben volt ugye háztály is, tehát hogy ezt a világban otthonosan mozogtam, meg otthonosan mozogtam, a szüleim tanárok voltak mindketten, tehát azt is. És arra gondoltam, hogy én a munkásokat, meg a gyárat, gyárat, a gyári világot annyira nem ismerem, ezért azt kerestem, és így jutottam el a csepeliekhez, az ugye Budapestnek az ipar kerülete, és ott kezdtek el ugye történeteket mesélni az emberek, és ugye 56 is szóba került, és akkor két nagyon érdekes szágon tapozott ki. Az egyik az az, hogy kiderült, hogy a fegyveres felkelő csoportok vezetői között voltak csepeli munkások, és akkor így az ő peres irataikat néztem meg. Másrészt viszont ugye elkezdtem munkásnökkel is interjúzni, és hát ők is elkezdtek 56-ról is beszélni, és akkor úgy feltűnt, hogy valahogy nem annyira láthatóak a hők ebben az 56-os történetben, hogy velük mégis mi történt vagy. És egyrészt őket is beszéltettem erről, és ők ugye olyan, arról meséltek, hogy, hogy ők ugyanúgy próbáltak bejárni a gyárba, és igaz, hogy volt olyan is, akit beválasztottak a munkás tanácsba, de hogy, hogy számukra ez nagyon félelmetes volt, hogy megint egy ilyen rendkívüli helyzet, hogy egy olyan helyzet, amikor megint a pincébe kell lemenni, amikor kizökken az idő, és hogy, ő, hogy ezt nehezen érték meg. És hát akkor ugye ennek nyomán mentem tovább, és akkor az értelmiségi nőkről azért ott találtam, tehát naplók is vannak, és ezekben a naplókban ugye ők azt írják le, amit így hát összeglésképpen ezzel kapcsolatban mondani lehet, hogy 45 után itt felnőtt egy olyan női generáció, akik már egyetemet végeztek, akik már értek a választókat, és ők voltak azok, hogyha a tüntetés képeit is nézzük október 23-án, akik ugye ott mennek a tömegben, akik részt vesznek a petőfi körvitákon, a megbeszéléseken, de ugye ennél tovább nem mennek, tehát ugye ebben ott maradnak. És akkor ugye van a második nagy része a nőknek, hogy ugye kik azok a nők, akik mégis kint maradnak az utcán, és mondjuk kik azok a nők, akik ott aztán aktív szerepet is vállalnak. Hát ugye az egy részük az a, azok, akik sebesülteket gondoznak, sebesülteket ápolnak. Hát ilyen nagyon sok van. Ezt is lehet azt mondani, hogy ez ilyen a nők hagyományosabb szerep felfogásához jobban élik. De vannak olyanok is, interjúztam olyannal, akit emiatt ítéltek börtönbüntetésre, a Székely Dezsőné Sebestyi Mária volt ilyen, akit emiatt börtönbüntetésre ítéltek, hogy ő sebesülteket gondozott. Ő más nem is csinált, ő a Tompa utcai fegyveresektel volt együtt. És hát akkor ugye a harmadik nagy rész az a, azok, akik fegyverrel harcolnak. De ez az elenyésző kisebbség. És hát ennek ugye az az oka a többek között, hogy azért azok fognak fegyvert, akiknek nincs veszteni valójuk. Mondjuk Wittner Máriáról, hogyha rövebben mesélek a nőknek. Wittner Mária is nagyon nehéz körülmények között nevelkedett föl. Őt ugye az édesanyja egyedül vállalta. Ő maga is 17 évesen gyereket szült, és a kettő közötti időszakban volt, hogy házban nőtt fel, házban töltött éveket, és tehát, hogy neki is nehéz volt megkapaszkodni az életben, nehéz volt a városba is beilleszkednie, és ezért, amikor ő október 23-án azt mondta is a visszaemlékezésében, hogy nem tudatos forradalmár volt ő, hanem egyszerűen ugye elment 23-án a tüntetésre, belesodródott az eseményekbe, és egyszer csak ott találta magát a korvin közben. És akkor viszont ő már fegyvert fogott, mert már fegyvert fogni, és rögtön barátságot kötött egy katonavezető lánya, akivel annyira, a Havria Bélánénak hívják egyébként a barátod, Kivel annyira életre szóló barátságot, életre halára szóló barátságot kötöttek, hogy a, a Katit aztán a megtorlás során kivégezték. Jogosan felmerülhet a kérdés, hogy miért végül is, hát nem ugyan az, az, az elbírálás alá estek, 
Ennek oka az többek között, hogy Mária ott maradt a Korvin közben, meg a Korvinhoz környéke levő fegyveres felkelőket, még Katalin ugye elment a köztársaság tére, és mindazokat, akik a köztársaság téri vélegzésben akár csak annyi, hogy ott voltak, vagy ezt látták, azokat utána a megtorlás során súlyosan büntetés alá vonták. Ennek oka egyébként az volt a megtorlás alapelveiben szerepelt, hogy ugyanannyi embert kell 56 után kivégezni, mint a hány az úgynevezett ellenforradalom áldozat távol esett. Gondolva itt arra, hogy ellenforradalom áldozata, akit megnincsáltak, vagy akit AVH-sként megöltek, vagy tettezek a gyilkosságok, és mivel 220 ilyen ember volt, ezért végeztek ki 229-et. És abban, hogy ott hogyan választottak, hogy kit végeznek ki, ott azért tehát voltak olyan szempontok, hogy legyen ugye fiatal, legyen értelmiségi, legyen orvos, és akkor az is, hogy legyenek nők, akik fegyverrel harcoltak. Összesen országszerte hat nőt végeztek ki a 56-os forradalomban való fegyveres szerepvállalás miatt. És a megtalálás során az is alapvel volt, hogy ő emiatt ezeket a pereket, konstruált pereknek is szokták nevezni, hogy volt egy, ugye egy alap, ami igaz volt. Tehát itt is igaz volt, hogy Wittner Mária ténylegesen elment a Korvin közbe, ő ténylegesen sebesülteket tápolt a szovjet tankokra, molotovkoktélokra, tovább hát az igaz volt. De aztán mindig hozzátettek valami köztörvényes bűncselekményt, ami nem volt igaz. És ez a férfiak esetében általában az volt, hogy fosztogatásban részt vettek, vagy pedig az, hogy önbíráskodtak. Még a nőknél meg az, hogy prostitúció váltak is voltak ezekben a napokban, ami nem volt igaz. Úgyhogy ha esetleg megnézik, majd, mert most tényleg nagyon sok helyen mind a hat kivégzett nőnek az életrajza ott van, és nem Mária esetében, de másoknál tényleg ott van az is, hogy esetlegesen a prostitúció, mint vált, de ez csak egy vált volt, és ez nem volt igaz. Itt a Korvin közben egyébként volt. Hát nem őket, nem voltak nők, akik részt vettek a harcokban. Volt egy egyetemista lány, ami ugye ritka, hogy egyetemista legyen, és hogy részt vegyen. És olyan sebesülteket gondozta, meg főzött a fegyvereseknek, és ő, ő elkerülte a megtolvást. És ez nagyon érdekes, hogy miért, hogyan sikerült ez neki. Nem mondta meg az igazi nevét. Ebben nem volt egyébként tudatosság, de a fegyveres társai, Őt úgy ismerték csak, hogy kis aranyos, ez volt a becene, mert hát egy ilyen fiatal lány volt. És ezért, amikor ugye a megtorlás során keresték, őt nem találták meg. És ő utána később csak a rendszerváltoztatás után mesélt el a történetét. Vannak egyébként ilyen példák is, de ez azért a ritkább. Tehát az is egy gyakran felmerülő kérdés szokott lenni, hogy hát hogyan találták meg azokat, akik így fegyveres felkerül csoportokkal részt vettek. És hát úgy, hogy nagyon sok külföldi fotóriporter újságíró jött hozzánk, meg hát magyar újságírók is készítettek cikkeket, és ami ugye azokban a forradalmi napokban jó, jó ötletnek tűnt, hogy jó, hát itt ez a dán újságíró lefényképez bennünket, jaj, de jó is lesz. Ez utána a későbbiekben már nem volt annyira jó, mert ezek alapján tudták őket beazonosítani, a, ugye a titkosszolgálat, meg a rendőrség, és így, így hívták be őket, és hogyha egyet kihallgattak, ugye attól várták a többi neveket, és aztán így ilyen mozaikszerűen rakták össze a történetet. Úgyhogy 16 ezer embert hittettek el egyébként összesen, ez Kállás ügyesnek az adatta az 56-os megtorlás során, az 56-os forradalomban való részvétel miatt, és ugye 200 ezeren hagyták el az országot. Más fegyveres nőkről, az egyikükről most Épp az évforduló kapcsán ismét a figyelem középpontjába került. Őt úgy hívják, hogy Szeres Erika, és ő 15 éves volt, és ő is fegyverrel harcolt, viszont ő nem érte túl a forradalom napjait, és az ő történetéről most lesz egy játékfilm, ami úgy történik, ez a játékfilm, hogy miért érdekes az ő története, mert persze érdekes, vagy ne lenne érdekes, de külön érdekességet ad neki az, hogy ő akkor egy Dán újságnak a címlapján volt a, ez a fegyveres magyar lány, és egy Dán fiúnak nagyon megtetszett ez a lány, és kirakta otthon ugye ezt a képet, és arról álmodozott, hogy ő majd egyszer 
fel fogja keresni Magyarországon, és el fog hozzá látogatni. De erre csak a rendszerváltás után került sor, és amikor ugye már ide érkezett, ide jött, akkor a lány a itteni Nemzeti Múzeum munkatársai segítségével kiderítette, hogy még a forradalom napjaiban meghalt. Hát ez viszont ugye egy jó alapanyag arra, hogy ebből akár film is lehetne. Van, van viszont egy másik történet, ami ennél jobban alakul, az a Sponga Juliandának a története, akik most tényleg nagyon sok ilyen óriás plakáton is lehet látni. Ő is egy fegyverrel harcoló lány volt, és az ő történetének történő kollégák mentek utána, tíz évvel ezelőtt még, egy francia és egy magyar város, és azt elítették ki, a Balázs Eszternek hívják a kollégák, azt elítették ki, hogy a lánynak jó alakult a sorsa, mert hogy neki sikerült emigrálnia, tehát azért sokan voltak, akiknek sikerült emigrálni, és utána Ausztráliából telepedett be. Ez egy, egyébként a hány eredetileg munkácsnő volt, de ugye ő is fegyverrel harcolt, és Ausztráliában egy, egy magyar emigránshoz ment feleségül, és egy teljesen konszolidált életet éltek, két gyerekük lett, és 90-ben halt meg, és egy filmet is készítettek róla, a filmben ott látni is lehet, hogy egy ilyen, a két fél egyébként nem akar hazajönni, de nyilatkozott a filmben, ők egy ilyen absztrál kórházban dolgoztak. Tehát, hogy a forradalomban való szerepvállalásnak nagyon sok féle kimenetele lehetett. Amit szintén fontosnak tartok egy picit arról beszélni, hogy mit csináltak a vidéki nők. Mert most, hogyha megnézzük a Fonyódi 56-os monográfiát, ami egyébként egy kiváló munka, de értelemszerűen nincsen benne az, hogy a, hogy a nőkkel vajon mi történhetett. Én úgy gondolom, hogy bár ez még nincsen feldolgozva, és érdemes is lenne, de hasonló minták működhettek, mint az ország más részeiben. Nemrégiben jártam Húdmezővásárhelyen, és ott például most megjelent egy kiadvány, amelyben nőket is megszólaltatnak arról, hogy velük mi történt a forradalom alatt és után. És az volt, ami egyébként különben, tehát ezt most egyáltalán nem úgy mondtam, hogy ez baj, hogy nincsen feldolgozva, mert az ország szerte nagyon nincs még feldolgozva, hogy például, hogy voltak olyan, hogy mondjuk egy lány elmondotta az 57. március 15. iskolai ünnepségen egy verset, ami még köthető volt a forradalomhoz, és ezért őt az ország összes középiskolájából hát eltanácsolták. És azt mesélte el a, ebben a visszaemlékezésben, hogy az volt a nagyon nehéz szituáció, hogy hát ő gimnazista volt, őt a tanára kérte föl arra, hogy hogy ugye mondja el ezt a verset, de nem mert, nem mert nemet mondani sem, és ezért egy ilyen kompromisszumos javaslatra jutott magával, hogy ő el fogja mondani az iskola ünnepélyen a verset, de úgy, hogy így elhagyarja, és hogy semmi érzelmet nem fog belevinni. És hát ennek ellenére, ennek ellenére a megtorlás során őt az ország összes középiskolájából eltávolították, de ugyanígy a tanárnőt is, aki ezt a verset betanította neki, és, és számos hasonló példát tudunk országszerte. Egyébként a munkás tanácsokban való részvételt ezt említettem, de ami érdekes, hogy, hogy egy munkás tanács elnök volt az egész országban, aki nő volt, őt Békefi Gabriának hívták, és egy vegyészmérnök volt, és őt utána emiatt börtönműtetésre is ítélték. De számos olyan eset van vidéken, hogy beválasztották a nőket a munkás tanácsba, ugyanúgy, mint a férfiakat, és utána a megtolás során ennek folyamányaként őket is egy rövidebb időre, tehát börtönbe kellett, hogy menni. menniük. Ebben ugye tényleg az, ami nagyon tragikus és fájdalmas, hogy, hogy a megtolás az tényleg az egész országos szintre kiterjedt, tehát hogy nem volt kivétel, és hogy, ne, hogy mindenütt hasonló alapelve működtek. És a nőknek 56-ban egy kollektív tömegakciójuk volt, aminek meg is mutatom a képét. Az 56-os nőtüntetés, és ebben is az az érdekes, hogy nem csak Budapest nem volt, hanem vidéki városokban is. És itt ez egy budapesti kép, amikor az, ahogy a koronak a 
mindjárt elmondtam, hogy hova és miért vonultak. Tehát a forradalmat november 4-én a szovjet tapok bevonulásával verték, és ezután voltak még illegális ócok, ahol tovább harcoltak. Volt egyébként fegyveres ellenállás is, ami folytatódott. Ez volt egyrészt az úgynevezett mecseki láthatatlanok. De például volt Budapesten a Péter Fisándor utcai kórházban egy ilyen ellenálló kóc. Itt volt többek között Anya István, aki a Tűzoltó utcai fegyveresek parancsnoka volt. De itt volt Tóti Ola orvos is, akiről majd szintén egy pár szót ejtek. És itt volt ebben a Péter Fi utcai kórházban az élők nevezető lapnak a illegális nyomtatása. És ebben az élő, élők nevezető lapban jelent meg egy felhívás, arra vonatkozóan, hogy nem őket arra pusztította, hogy december 4-én a forradalom levelésének évforduló, vagy hát évfordulóját némelyik forduljanak fel, úgyhogy egy-egy szárvirággal és zászlókkal fekete ruhában itt ezt láthatjuk. És ezt az egy-egy szárvirágot tegyék le az ismeretlen katona sírjára. És ez meg is történt, de úgy, hogy ott volt közben a karhatalom, és utána tehát el is kellett onnan menniük. És ugyanezt Székesfehérvárról tudjuk, Gyuláról tudjuk, tehát ez ugyanúgy a vidéki városokban is lezajlott. És nagyon érdekes, hogy sokszor az volt, hogy helyettesítették addig a férfi munkatársak a nőket a munkahelyükön, azért, hogy részt tudjanak venni. Ezeken a, tehát ezen a nőtöntetésen. És ez azért is érdekes, hogy akkor még ugye, igen, itt van még egy kép is, hogy ennyire erős volt a forradalom melletti szolidaritás. Mert ugye ekkor még az volt, hogy sztrájkok zajlottak az egész országban, amelyet aztán ugye csak a sortüzekkel tudta, tehát a konszolidáló kádárkormány csak a sortüzekkel tudta ezeket megszüntetni. Ja, és akkor így értem, hogy beszélek Tóti Ronáról. Ő vele részletesebben Jobbányi Gábor foglalkozott, és könyvet, könyveket is írt róla. Ami az ő történetében érdekes, hogy a megtalálás során ö, szükség volt hogy egy olyan emblematikus fiatal női értelműségére is, amelyet aztán ugye Tóti Ronában találtak meg. Ö, gyakorlatilag ő nem csinált semmit, tehát nem csinált olyat, ö, amiért ö, a megtalálás áldozata lehetett volna. A november 4 után is ő, mint orvos, a Péter Fis Sándor kórházban ellátta a sebesülteket. És akkor ugye azokat, akik a, a harcok során sebesültek meg, úgyhogy fegyverrel harcoltak az oroszok ellen. És akkor ugye volt egy ilyen utasítás, hogy ezeket a sebesülteket már nem lehet ellátni. És ő ennek ellenére ugye ellátta, de hát gyakorlatilag ugye elesült volt. És amit aztán az eljárás során ellene felhasználtak, de van egyébként nem is volt benne, hogy volt egy férfi kórházban, akinek a zsebében találtak egy ilyen képet, amelyen ABH-s egyenruha volt rajta, és ezt a férfit nem ő, hanem mások, emiatt átsegítették a más világra, és ez, ez volt az, amit aztán a perben ellene fordítottak. Arra gondoltam, hogy van itt még egy szerelmi történet is, amit elmesélek önöknek, és ez a, igen, a Tompa utcai fegyveres felkelő csoporthoz köthető. Itt láthatjuk egyébként ez a Tompa utcai összes fegyveres felkelőt, ugye egy tanul. Itt láthatjuk a Székely Dezsőn és Rövöztjé Máriát, akiről már meséltem, de a történetünk főszerepője az bár egy János lesz, aki a őket vezette, lehet, hogy őről meghallgattak is. És hát vele az volt, hogy ő 30-ban született egy csepeli munkás volt, egy csepeli munkás család volt. Nehéz gyerekkora volt, egyébként édesapja, édesanyja csepel vas és még ővekben dolgozott, de az történt vele, hogy a anyukáj korán meghalt, és ő maga is aztán a csepel vas és még ővekben dolgozott. A forradalomban gyakorlatilag hát úgy került bele, vagy keveredett bele, hogy Cseperről bejött Budapestre körülnézni. Ez egyébként tényleg nagyon sokszor ilyen visszatérő motivum, hogy bejött körülnézni, és a Tompa utcába került, ahol már ugye fegyveresek voltak, és éppen belecsöppelt egy olyan 
jelenetnek a közepébe, hogy ott rendőröket a fegyveresek lefegyvereztek, és ott vették le a vállalatjukat, és ezeket a... Hát, hogy olyan elég a hangulat az elég forró volt. És ő megakadályozta azt, hogy meg nincs helyék, ezeket a rendőröket, és hát bezárták egy pincébe a rendőröket, de ez ugye azért volt jó, hát jó, mert hogy ugye így nem történt súlyosabb bajuk, és utána ezek a rendőrök egyébként tanúskodtak mellette az eljárásban. És addig, amíg Bárány János nem jelent meg, a kabarács testvére, itt láthatjuk, ők mélyen voltak, ők voltak a Tompa utcai vezetői, de a kabarács pár, aki aztán a rendszerváltás után életútinterjút adott, ő mondta, hogy a Bárány János, akit egyébként boldogsítkási öncsinak hívtak, mert hogy volt egy ilyen boldogs vájci sokkája, kiemelkedett közül a szervezőkészségével, meg az, hogy ott a csoporton belüli konfliktusokat jól el tudta simítani. És itt találkozott Bárány János hajnal Klárával, aki nem a csoportnak a tagja volt, hanem ugye azt mondtam, hogy az október 23 az ilyen szép napsütéses nap volt, Viszont ezután a jövő napok azok már nem annyira. És hát hideg volt, és ezek a fiúk fárszak videlektek, ezt hajnal Klára mesélt el így. És hát ők meg, ők a Toppa utca tiszámú ház alatt lakta. És mármint, hogy a Klára meg a családja, a szüleivel. És hogy megsajnálták ezeket a fiúkat. Mert hogy videlektek, fárszak, és főztek nekik levest, meg adtak nekik tehát. És a Bárány János az ugye hozzájuk ment be. És hát ez annyira jól sikerült ez a leves teja, hogy hát egymásba szerettek, és aki elválasztottak halok lettek. A, és nem csak hogy a forradalom során, hanem ugye november 4 e után, akkor hát itt is az volt, hogy még egy-két napig folytak a harcok. Tehát aztán látták, hogy értelmetlen tovább folytatni, és akkor elhatározták már egy János és Hajnal Klána, hogy ők nyugatra távoznak de nekik sajnos ez nem sikerült, mert őket Horváth Csidánynál elfogták. És akkor ugye még úgy volt, hogy elfogták, de aztán kiengedték Bárány Jánost is szabadon, és annyira, hogy novemberben visszament a Csepelvas és Végülökbe dolgozni, ott ők beválasztották a munkástanácsba is, és aztán csak 57 folyamán lett ez végleges, tehát ugye a megtorlás elvei akkor kristályosodtak ki, és hajnal Kára a végsőkig kitartott mellette, mert Bárány Jánost első és másodfokon is halára ítélték, majd kivégezték 58 folyamán, és tényleg én olvastam ezeket a peres iratokat, és nagyon szívszorító olvasni, hogy minden egyes tanulvallomásában megvédte, és ott is ott volt mellette, és kiállt mellette. Hát úgyhogy a forradalomban így szerelmek is szövődtek, Hát én ugye első lehetőletre ennyit gondoltam, hogy maradjon idő a kérdésekre is, hogy hogy kérdezzenek nyugodtan bátran, lehet tudva a kapcsolatban mást is, nem csak a nőkkel, hát ha valami ö, érdekli őket. Én azt szeretném kérdezni, hogy említetted a, a Tóti Lonkánál, hogy ki foglalkozik az ő életútjának a kutatásával, és én olvastam, hogy az ősi László is foglalkozik ezzel. De minthogyha ő, ő nem teljesen osztaná ezt a általánosan elfogadott tényt, hogy akkor most a tótilonk ártatlan volt. Tehát akkor most ő más iratokat néz, vagy, 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 más vagy az ő szemlélete más ezzel kapcsolatban? Na, ezzel az van, igen, és egyébként neki is nagyon kiválóak az írásai. Azért van a kettő között különbség, mert hogy ugye az őrsi László, nagyon-nagyon ragaszkodik az iratokhoz, a feliratok szövegeihez. És tehát ténylegesen azt összerakni, csak a feliratok szövegeiből tényleg nem lehet azt, hogy az irona ártatlanságát. Tehát ehhez úgymond egy kicsit több kell, vagy ez egy kicsit máshogy kell erről gondolkozni. És mivel ugye ezek a feliratok olyanok, amit mondtam is, hogy ugye konstruáltak és sokszor tartalmaznak olyan hát, körítést, ami, amivel mondjuk akár lehetővé te, teszi azt is, hogy igen, hogy ő emiatt ne fogadja el. Például, hogy mondjuk nálam úgy van, hogyha valaki nem szerepel egy peres iratban, mint a, a fegyveres felkerülő csoport tagja, 
akkor ő ezt nem is ismeri el, hogy ténylegesen a fegyveres felkelő csoport tagja volt. Pedig előfordultak, amit mondtam, előfordult olyan, hogy mondjuk valakinek sikerült megszökni, nyugatra szökni, mint mondjuk a Sponka Juliannának, és akkor ugye nem került be eljárás alá. És akkor igazából ez egy módszertani kérdés, de fontos, hogy ha csak is az írásos forrás, ami le van írva, ami megmaradt, arra támaszkodunk, akkor pont a 56-os forradalom esetében is bizonyos dolgok, nézőpontok ki fognak esni a látószögünkből. Hát én magam ugye a munkám során azért is nagyon fontosnak tartom az interjúkat, meg nagyon sok interjút csináltam, mert én mondjuk elfogadom azt például, hogy valaki egy fegyveres felkelő csoport tagja volt, akár úgy, hogy erről nincs írásos forrás, mert a az eljárást kikerültem, mert hogyan kerülhette ki az eljárást. Ha, ha ő nem szerepelt egy fényképpen, ha ellene nem valót senki, a, akkor ugye nem került be egy eljárásba. Gyorsan egy személyes példa, édesapámnak volt egy nagyon jó barátja, ő a szénatéri fegyvereseknél harcolt, és ezt mindig így gyerekkoromban erre úgy utalt meg. Meg úgy, ő egy asztalos volt, és akkor jött ugye a rendszerváltás, és de ő azt is mondta, hogy de szerencsére őt nem kapták el, és ott a rendszerváltás, és hát akkor kérdeztük, hogy na Feri bácsi, akkor most mi lesz? És mondta, hogy hát semmi baj, neki megvannak a bajtársai, és azok igazolni fogják az őt voltos múltját, és akkor ténylegesen így lett. Viszont ő nem került bele a szénetéri könyvbe, én hiába egyébként akkor kértem is a, a kollégát, hogy kerüljön be, de azt mondta, hogy mivel nincsen benne a szénetéri felkelő elleni eljárásban, ezért nem szerepelhet benne, annak ellenére, hogy aztán ő 56-os múltja miatt kitüntet, és meg van ez a 56-osok lakó telepe, ott lakást is kapott. Tehát így, még is ilyenekkel múlik az, hogy ő hogyan értelmező. Nem egy könnyű kérdés, de, de itt van. Mi? Csak bátran, azért is vagyok itt. Szerintem annyira érdekes az előadás, hogy csak tessék folyamat. Jó, hát Jó. egyébként én szívesen beszélek még, mert hogy ugye vannak olyan visszatérő kérdések, ami a, az egyik, a, amit nagyon gyakran szoktak tőled kérdezni, a Nagy Imre szerepe az 56-ban, és hogy őt hogyan ítéljük meg. Ezt még ma reggel is kérdezték tőlem egy más helyzetben, és itt az a fontos, hogy 56 gyakorlatilag egy vezető nélküli forradalom, hogy mondhatjuk azt olyan értelemben, hogy nem volt egy, aki köré szerveződött az egész. És ennek oka egyrészt ugye az, hogy a, az 50-es évek pártvezetői, hát mert tényleg még rá, rájuk nézni is rossz volt ugye Rákosi, tehát hogy nem egy ilyen megnyerő ember volt, emberekből állt, és a ö, nagy Imre volt az, akivel mégis tudtak az emberek, amiatt azonosan, hogy egy ilyen kertőfes, jó kertélyű, bajszos bácsi. Vannak ilyen filmirodós felvételek is, amit a tánc a, a lányokat. És viszont ugye, amit, hogy amikor a október 23-án a tömeg, ugye őt várta a Kossuth téren, és hiába akarták feloszlatni a tömeget, és úgy is, hogy leoltották a villanyokat, és aztán ugye fölkapcsolták, a, vagy a, nem kapcsoltak fel semmit, hanem a szabad népből fákjákat csináltak, és akkor ugye kiment az emberekkel, és azt mondta, hogy elvtársa. És ugye ezzel adott egy olyan alaphangulatot, amely, amely szintén nem teszi egyértelművé az ő megítélését. Illetve az is, hogy gyakorlatilag csak október 28-án ismerte el a forradalmat, mint forradalmat. És hát amit még szintén hát fel lehet neki rólni, hogy most tényleg csak a rosszakat mondjam, a november 4-én hajnalban ő, amikor beolvasta a, a parlamentben az ő szózatán, akkor azt mondta, hogy a kormány a helyén van és csapataink harcban állnak, és utána felállt és el, elment a jogosztály követségre, és ebben ugye az a rossz, hogy hát sokan nem haltak meg, mert hogy a, Azért folytatták a fegyveres harcot, több ilyen visszaemlékezés van, hogy két okból, egyrészt ugye hittek a kormány szózatnak, másrészt meg az amerikai, Amerika hangjában meg ugye az volt, hogy akkor majd Amerika segíteni fog nekünk, vagy ők, tehát hogy ők is, és hogy tartsanak ki a fegyveresek, és hát hogy emiatt sokan emiatt tartottak ki. Hát ez, ez, ez ilyen visszatérő kérdés szokott lenni, 
ennek a megítélése, meg amit még mindig meg szoktak kérdezni, az ugye a köztársaság tér. Mert ugye a köztársaság térről nagyon sokat hallottunk az államforradalmi időszak, tehát amikor még államforradalomként lehetett róla beszélni. És hát az, hogy a lincselések, meg ez az elrettentés, ugye a live magazin rikortja alapján, és hogy mi is történt ott valójában, és erre a, hát a tulipán van, nem kollega nőm írt egy tényfeltáró könyvet, de vannak olyan dolgok, amik, amiket itt is nehéz egyértelműen beazonosítani, hogy mi történt. Hát azt ugye tudjuk, hogy itt a képekben, amik mentek, ott volt is, hogy ilyen, milyen adóvevőt hallgatnak, és hogy ugye azért mentek oda a köztársaság félre, mert hogy azt hitték, hogy ott a kazamatárban embereket őriznek. Hát a 50-es évek túl, hát túlkapásai, meg koncepciós perei jön a fekete autó, letartóztatja az embereket nyomán. Jelen terjedt az, hogy itt is őriznek valakiket a kazamatárban, ezért vonultak oda. Közben meg ugye az történt, hogy ezt a pártházat védték, és akkor ugye kibontakozott egy tűzharc a felkelők és a pártház védőink között. És amiben nincsen még egyébként ma sem konszenzus, hogy amikor ugye kijöttek a párházvédői, hogy feladják a házat, hogy ők akkor fehérrel jöttek ki, fehérzászlóval, és hogy, hogy akkor kilőtt, hogy, hogy, hogy akkor rájuk lőttek, vagy kilőtt rájuk először. Ami egyébként, tehát a téren, ő, ugye ott voltak a lincselések, és egy ilyen teljes az űzavar volt különben. Mert például megtörtént olyan is, hogy vidékről, kiskunhalasról felvezényeltek hivatásos katonákat, hogy védjék meg a pártházat, de ők meg nem tudták pontosan, hogy hova kell menniük, meg mit kell csinálniuk, és ezért pont fordítva csinálták, tehát ők a pártházat kezdték előni. Tehát, hogy még ők sem őket védték, és itt történt meg az is, hogy a, egy francia fotóriporter, a Jean-Pierre Pedersine, hogy őt, őt előtték. Tehát, hogy igazából a, a mából nézve tényleg ez az, az esemény sor a forradalom történetében, ami a legneuralgikusabb és a, és a legnehezebben igazhetőbe egy ilyen forradalmi történetre is akár. Még ez, amire egy gondoltam, hogy kitérek, ha így jó, meg elég. Nekem még csak egy rövid, nem tudom, hogy menni kell, nem sokkal, hogy így a, a korabeli nemzetközi helyzet az igazán túl nem nagyon engedte azt, hogy itt a, a magyar forradalom győzzön, ugye? Valami ja, ilyesmit olvastam, hogy, 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 igen, elor, igen, hogy nem jött igazi rendiból segítség sehonnan. Igen, az ebben a lényeges, hogy ugye jogan reménykedhetünk abban az Ausztria példája nyomán, hogy esetleg nekünk is sikerül itt valami hasonlót. Mert, mert, mert szokták ezt is mondani, hogy de hát a levelentet látni, hogy elbukott volna ez a forradalom. Hát emiatt azért tehát reményünk az lehetett. De igen, gyakorlatilag az történt, az amerikaiak rögtön kinyilvánították azt, hogy nem, nem fognak beavatkozni, nem fognak segíteni. A pápa, akinél ugye a Mincenti közben jár, mert szeretett volna ott is egy támogatást szerezni, azt ugye tudjuk, hogy Mincenti ezekben a napokban szabadult ki, és a pápa is csak annyi, hogy imádkozzunk a magyar forradalomért, hát ezzel ugye sokat kezdeni nem lehetett. És a szovjet pártvezetés, akit ez jobban érdekel, szerintem biztos, hogy itt a könyvtárban is megvan egy 96-os kiadású könyv, döntések ember az a címe, és ez a, azok a jegyzőkönyvek, amit a szovjetek átadtak, és abban benne van részletesen, hogy, hogy, hogy nem engedtek ki bennünket. Hogy ez, hogy ez bár egy napos megingás volt, de hogy aztán elhatározták, hogy nem Magyarországot nem engedik ki a kelet-európai érdekszférából. Mindez körben azért is érdekes, mert amikor még ezeket a forrásokat nem ismertük, ugye akkor úgy gondoltuk, mi történészek, hogy annak jelentősége volt, hogy mikor mondtak ki annyira a semlegességet, de, de meg a valsói szerződésből való kilépés, de sajnos ennek amilyen olyan nagy jelentősége nem volt, hogy, hogy esélyük sem volt. Igen, tehát magukra hagytak, sajnos. Az már aztán, hogy utána az, az tettek szép gesztusokat, ugye Albert Camus a magyarok vérével, meg például ezt pont ma, ma írtam erről egy cikket, hogy a Obersovszki Gyula, őt halára ítélték, mint újságírót, és hogy őt a nemzetközi nyomás hatására Gál Józseffel együtt az ő halálos ítéletüket megváltoztatták. Akkor ugye azt is tudjuk, hogy az ENSZ-ben is egy ideig napi renden volt, aztán onnan is levették. Tehát a válasz az egyértelmű, hogy sajnos nem.
Most viszont bocsánat, elbúcsúzom, mert akkor még el fogom érni a volatot. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, itt voltak. És hát remélem, hogy azért sikerült egy pár új dolgságot is mondani. Úgyhogy most, most viszont el, elfutott már, akkor így még el fogom érni. Köszönjük szépen!